在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数爱的痕迹，每个生。行，这样的哈，那个，既然大家都到齐了，咱们就开个小会啊，都挺忙的，我长话短说。华满地产董事长的夫人啊，乳腺癌又复发了，说在其他医院诊治的效果不是很明显，想转到咱们医院来继续诊治。华满地产的董事长夫人，你说的该不会是戈雪红吧？戈雪红，怎怎么会有人叫这样的名字啊？她乳腺癌复发。干嘛不去乳腺科、肿瘤科来咱们急诊干嘛呀？这样啊，不管人家什么原因，既然人家信任咱们医院，咱们就不能辜负别人的信任，对吧？而且江院长特意交代啊，说咱们一定要拿出咱们铜山医院的热情来。热情？哼，怎么个热情法？我知道了，我听肌腱科的人说，有人打算给咱们医院建一栋新的化验楼。说的这个人，该不会就是戈雪红吧？那人都掏钱了，咱们当然要伺候好了。什么叫伺候啊？啊，我们对患者热情一点不是应该的吗？再说了，人家给咱们捐楼，也是对咱们医疗事业的支持，我们理所应当反馈一下我们的热情嘛。说的真冠冕堂皇呀。这个不管了啊，呃，有一点很重要，就是这个患者呀，对咱们主治医生的资历他是有要求的。所以，我跟江院长慎重的商量了一下，准备由肖院医生来接手葛雪红这个啊，葛红这个病例啊，你没意见吧？不是你们聊的好好的，说到我，嗯，主任，我这边手头患者还挺多的。啊，呃，要不你的患者？让唐华给你盯着一些。呃，主任，我觉得急诊跟 EICU 的功能您比我了解。这个，小燕。主任，我刚刚也听你们聊了，什么捐楼之类的，我们也理解您的工作有难度，但是这个病人，我接手不了，我我先去查房了，你们聊。就是我。呃，既既然肖燕她比较忙，那依然，要不你接手？我，主任，我这资历，估计戈雪红看不上我吧？您还是另请高明吧。我来吧。嗯、你？怎么，资历不够吗？你资历倒是够，就是……那算了。那你就让唐华医生啊，或者陈志，嗯，行，大不了这个化验大楼不盖了呗，反正院长也不能把你怎么样。主任，既然有人主动请缨，你就让他去呗，反正回头出了问题，还有人背锅不是？背什么锅？有锅也是我来背。呃，那既然白竹主动请缨，那这个患者就由你来接吧。有一点我要提醒你，啊，因为听说这个患者呀，长期患病，脾气不太好，而且为人比较刻薄。那这一点倒是跟白竹医生挺像的啊。啊，别捣乱，白竹，我一定提醒你哈、啊，一定要管理好你自己的情绪。放心吧，出了问题我来呗。啊，那行吧。既然白医生作为主治的医生，我们其他人一定要做好配合的工作，尽量做到让患者满意。包括江湖，你这块护理这块你放心吧，我会亲自盯的。放心吧，我们一定会伺候好葛雪红这尊活菩萨。行了，那就先这样吧。啊，我们各自忙去吧。哎，小白，我有话要跟你说，我得。没事的，白医生啊，就嘴上这么说，他其实很有责任心的呀。不出问题就好了。
切除？没错，两侧的乳房全部要切除，只有这样才能彻底去除病灶，否则癌细胞一扩散，就无药可救了。你不是最擅长创造奇迹的吗？哦，你误会了，给你做手术的人不是我，但我可以告诉你，手术完成之后，癌细胞不再扩散就已经是最大的奇迹了。我不切，要么切要么死，你自己选。我不切，我也不能死。没关系，你还有时间可以考虑，等你想好了再来找我。进来，老师，您找我。隔空手术那事儿怎么说了？他还是不愿意做切除手术啊。要下这个决心很难，但他的病情不能再拖了，要尽快说服他。我怎么说服他？想办法呀！你是他的主治医生，那您还是院长呢？哎，怎么说话？哎呀，老师，我是真没办法，我真的。哎，哎，老师，您要是能把我调回心外的话，说不定我这灵机一动就能想出来一个特好的办法。滚！关门！就你那点小心思，院长还看不出来。以你平时的德性，你会接葛红这种病人吗？事出反常必有妖，被院长拒绝了吧？他让我滚出去，这就对了。有什么办法能让葛红改变主意呢？那你要先想他为什么不愿意切除，这背后有什么隐情？我找到了这个。哇，他年轻的时候，嗯，年轻的时候是大美女，美了一辈子，最在意的就是自己的容貌跟身材，所以现在快五十了，看起来跟刚四十一样。好看重要还是命重要啊？这都想不明白，五十多年白活了。但是你别忘了。她现在正和一个年轻美貌的姑娘争夺老公，在葛红看来，这件事她本来就不占什么优势。要是她再切除了双乳，这不等于将老公拱手相让吗？她住院住这么久，她老公来看过她一次吗？为了这种男人送命，真是愚蠢。哎，你这有点唐话的意思啊！不论男女，为了不值得的人牺牲自己，那就是愚蠢。哎，小燕。谈论患者隐私不是你的风格，啊，你这是为了关心病患呢，还是为了帮我们白老师呢？你们知道葛红有一个女儿，现在在英国读书吗？如果你说服不了她，可以考虑让她女儿去说服她。我找到了她女儿的邮箱，不如你给她发一封邮件试试。这么写行吗？要不然再加一句，望能抓紧回国，他妈妈身边需要有人照顾。行，可以发。恨我自己太没用了，怨我啊！我今天回来晚了，都过饭点了。你慢点，别扎了手。来来，我先把你推出去再收拾你。慢点，没事没烫着啊。以后啊，啥事儿你别折腾，你就等我回来啊！哎，你是不是感冒了啊？你是不是让我给传染了啊？没有，就流点鼻涕。来来来来，这有药，来来，我给你弄
，赶快吃点。我我自己来，我自己来，我我自己来。要不，咱还是请个保姆吧。干嘛又提这请保姆的事儿啊？我这人太要面子了，我真恨我自己。我就是想证明我自己能照顾自己，结果弄得一塌糊涂，还得让你收拾这个烂摊子。我是你媳妇儿，我不收拾谁收拾？请个保姆吧，啊，这样你上班还能安心，不用总挂着我。这样你再给上次那个男保姆打个电话，问问人家看看找到工作没有。哎，你慢点。你再问问啊！现在这保姆不好找，他那么便宜，肯定挺抢手的。你别管了，我自己弄啊！我再去问，我给你做饭去。八针，好。加二每个小时要量一次体温啊。嗯。哎，护士长。追。那个，我问过那个老潘了，他暂时还没有找到更合适的人家。听说又能到你这儿来，他特别的高兴。我没跟您说，您怎么会知道？啊，嗯，昨天晚上新云给我发了个信息，他怕你不知道怎么开口。主任。我是不是太麻烦了？一会儿找，一会儿不找。哎呀，这有什么麻烦的？呃，这样，我一会儿打个电话给老潘，让他下午过来一趟，好吧？你们俩见面谈，呃，让他先跟你回家去熟悉熟悉，具体什么时候上班听你的，好吧？好。主任，让您太费心了，太不好意思。哎呀，你别老说这些客气话。等你大红房稳定了，我可要给你加任务的哈。保证认真工作。<笑>好，哎，对了，那个患者葛红现在情况怎么样了？还算正常。上午的时候，白医生找肿瘤科来会诊过了。哦，行，嗯，那你先去忙吧。哎，主任，谢谢。陆主任，什么事儿这么开心啊？你忙你的。嗯，谢谢你，医生。白大夫，还记得我吧？从北京回来了，这次还赶时间吗？嘿嘿嘿，还好，记记得我。还是血压高，这两天啊不舒服。记得上次白大夫跟我说过，所以我就到三院做了个 CT。我看一眼，你看看，内分泌查了吗？你你看，从检查的结果上看啊，你有这个肾上腺瘤，良性的，高血压呢也是因为这个瘤子引起的。三院的医生啊，也是这么说的。那为什么不继续在三院检查呢？白大夫，记仇了不是？哎，我那瘤子良性的，做个手术切除就好了。到时候你的高血压也会有好转的。真的，谢谢你，白大夫。哎呀，你说这高血压呀，折腾我多少年呢？您赶紧去办一个住院手续吧，到时候我会尽快的给你安排手术。哎，好的好的，谢谢谢谢啊。白大夫，您是我见过医术最高、最负责任的大夫，也是嘴巴最损的大夫
我估计你自己去，然后白天也，我给你打卡。没问题。你好。啊，不好意思，麻烦你先排队。嗯，你先。胡少白医生，白竹白医生，那个字念竹啊，应该就是他。我帮你问一下。白白医生，森诊台有个姑娘找你，请问您叫？我是丽璇。她说她叫丽璇。嗯，知道了。白医生让你去诊室等她，谢谢。我还有一次忘了问了，她的诊室在哪儿呀？直走左拐，一转弯就看见了。OK， Thank you。患者，您哪儿不舒服？医生，我医生，我那个失眠，我。哦，你稍微等一下。你是？丽璇。白医生原来那么帅呀、啊！你去看过你妈了吗？白医生有女朋友吗？咱们还是聊聊有关你妈妈的病情吧。不用，在医庙里你已经说得很清楚了，所以你是让我回来见他最后一面的吗？你妈不配合治疗，也不愿意做切除手术，但其实这个手术呢，成功率非常大。我希望你劝一下她。你可别指望我，她不会听我的。可你是她女儿啊。白医生，你对你的病人好像不太了解。没错，从生物学上来说，我确实是她女儿。可是，在她心里，我只不过是一个报复我爸的工具。你还是想别的办法吧。既然来都来了。不如去见一面吧，下次不一定什么时候了。葛总，喝点热水。这么烫，你让我怎么喝呀？对不起，我现在给您兑点凉的去。小姐，您什么时候回来的？谁教你穿成这样？恰祖遗传吧。你怎么住这儿啊？不像你的风格吗？你不在英国好好读书，你回来干什么？你爸知道吗？听说你病了，怎么也得来露个脸吧，要不然医生护士都觉得你是孤寡老人呢。我没事，你回去吧。我看也是，那我走了，你多保重。哎，小姐，我送你。不用，你留下来好好照顾他吧。走了。白医生，你都看到了吧？他的事你还是别照顾了。我先走了。哎，白医生不舍得我呀，那我们留个联系方式吧，以后可以一起玩。给。白医生那么传统。拜。谁呀、啊？碧璇，歌血红的女儿。她就是丽璇啊。So hot。你可真猥琐啊！哎，歌血红同意手术了吗？他们母女俩的关系还挺特别的。嗯。哎。你最近和歌血红那个小助理是不是挺热络的？对啊，我也想低调，可实力不允许，相当自然。你想干嘛？你猜啊？助理妹妹说
。丽璇十岁的时候就被戈秀红一个人送到国外，连戈秀红老公自己都不知道丽璇去了哪儿。她从小就觉得自己被抛弃了，所以这些年跟戈秀红关系也特别冷淡，一年打不了几次电话，也很少回国。那她有没有说，这个戈秀红为什么要把丽璇送出去啊？助理妹妹说她也不是很清楚，不过据我猜测啊。应该是嫌丽璇在身边耽误事儿呗，耽误什么事儿啊？跟小三、小四、小五抢老公呗。之前丽璇说过，戈雪红把她当成是惩罚她爸爸的工具，就是为了报复那个花心出轨的男人才把她送出去的。目的呢，就是让他们骨肉分离，不让这个花心的男人见到自己亲生女儿。再恨她老公，也不能拿自己亲生女儿当工具啊。仇恨让人失去理智啊。不对啊。戈雪红不愿意切除双乳，不是因为爱她老公，要留住美貌吸引她老公注意吗？怎么就变成仇恨了呢？像戈雪红这么高傲的人，怎么会允许自己输给外面的女人？她这么做呢，不是因为爱，是因为恨。哎，那真是个可怜的女人。不管怎么样，我觉得咱们这条路行不通，他们母女俩的隔阂太深了，不是咱们一时半会儿能解决得了的。不一定啊。在我看来，他们母女之间至少还是很在乎对方。我怎么看不出来？嗯，这就是你跟我的差距啊！哎，我就是喜欢你的自信。宝石，来了吗？应该来了吧。白医生，到了，还挺准时。给你们介绍一下。这一位是我们急诊的主治医师徐依然，这一位是丽璇，葛红的女儿。Nice to meet you. Nice to meet you too. 你们通山医院选医生都是要看颜值的吧？徐医生也很帅嘛。有眼光。不过和白医生比，还是有段差距的。你什么眼神啊？要不要我介绍你去我们医院看看眼科、啊？行了，说正事。白医生那么正经啊？他不是正经、啊。他是一见美女，他就紧张，是吗？白医生，我漂亮吗？他审美比我好，问他。徐医生，我觉得你特别符合我的审美。<笑>看看这个，白医生，我说过了，他的事情你找我没用。这些呢？都是我们自己搜集的资料。你妈妈这些年一直在给慈善机构捐款，这些慈善机构大多都关注的是母婴和儿童成长。所以呢，你想说什么？他心里有你。你心里明明也很在乎他，但你为什么不敢承认呢？你以为你是谁呀？我还有事。我先走了，看吧。就算肖医生找到资料有用，就算你猜对了，就算丽璇心里有戈雪红，那又怎么样呢？难道回去跟戈雪红说一声，他就能幡然醒悟，同意做手术了？走着瞧。正面回答问题，你就等着吧，等咱们医院的新花园大楼拔地而起。德行真的是。您不是说您经常喝酒吗？所以可能是肝硬化，具体的要等 CT 结果出来再做判断。我给您开张单子，先去做个 CT， 有结果来找我。哦，好，那谢谢你了，医生。哎，肖医生还挺忙啊。有事吗，白医生？谢谢您给我提供的资料，对我帮助很大。你太客气了，正好我今天早上又找了一些新的资料，可能会对你有帮助。等会儿空的时候，咱们聊一下。行，嗯。你妈刚用完药，现在还没休息，要不然去看一眼。我不是来找她的，我是来找徐医生的。哦
那你在这等一会儿，他一会儿就出来。嗯。干什么呢？这么认真？厉璇写的网络小说。这篇网络小说是厉璇写的。嗯。哎，肖医生，你是怎么发现的？我在他微博上找到的链接。不过这篇小说呢，是四年前他刚上大学的时候写的。虽然用的是笔名，但他这个笔名啊，我查了，登录过很多的文学论坛，里面留下的资料、生日还有学校，都是立璇本人。关键是小说的内容，小说的主人公、他的爸妈，还有他的家世，明眼人一看就知道是歌雪红跟他老公。哼，真没想到，立璇这种风格的人还能写小说啊？写的什么呀？他的心声，心声，没错。这个小说主要讲的就是呢，主人公从小被他的母亲给抛弃，自己一个人在英国孤苦伶仃的生活。但是呢，他又没有放弃对母爱的渴望，总是做梦回到自己小时候，回到母亲温暖的怀抱，懂了吗？啊，好，慢慢看吧。医生来了，葛女士，我给您带了一个东西。什么东西？您女儿写的小说。他还会写小说？我建议你有空的时候可以看一下，也许会有收获。就放这儿了。白医生，我知道你这么上蹿下跳是为了什么。我劝你，还是不要浪费时间了。我不会同意做手术的。你尽快给我找肿瘤科会诊，给我重新制定新的治疗方案。啊，差点忘提醒你了。看小说的时候，多准备一些纸巾，还有，情绪的波动不要太大。会影响到病情。是在床边，生命体征一切正常。我摊开我的右手，让它仰面朝上。一条格外深的掌纹贯穿了我的手心。从左到右，我用我的左手中指一点点，小心翼翼的拂过。有静静的凹陷，和坚硬的温热，还有来自不知名处的排山倒海的眩晕。书上说，有这样掌纹的人会流离失所。我是被丢弃在大剧院道具室角落里的木头玩偶，洒落了一脸的灰尘。睁大两颗黑漆漆的眼睛，想努力听清雪落的声音，可是除了偶尔匆乱的脚步。和稀稀落落的掌声以外，什么都听不到。春去秋来，我一直在这儿，一直在。可是曾经陪我在舞台上跳着美丽舞蹈的妈妈却不在了。她忘记了，还有一个和她心意相连的小可怜。她和她一样，也有黑黑的瞳孔。也有柔软的头发，也
也有可心的笑容。他忘了，我还在这里，我再也出不去了，就像死在了无尽的时间里。这都是你拍的吗？这是侵犯我隐私啊！你应该把这些照片拿给丽萱看，她以为你根本不爱她。你马上离开，立刻马上离开。葛女士，人不能永远活在仇恨里。那些照片都是他亲自去拍的，他没承认，但他的反应呢，出卖了他，真是愚蠢，让自己永远活在一个面具里。你怎么有脸说别人？既然他那么在乎丽雪，为什么不挽回他们之间关系呢？我认为呢，他是不想把丽雪掺和到他和他老公的战争当中，所以呢，唯一的办法就是让他置身事外。哦。那照你这么说、啊，如果戈雪红把照片给丽萱看，你说她会不会感动？戈雪红是一定不会把这些照片给丽萱看的。我也这么觉得。哎，你不是一直都挺想见丽萱的吗？啊？照片？都在她的电脑里。是不是乳腺癌的癌细胞一段转移，就没救了？是啊，一旦转移，就算是切除，也只能用化疗延缓死亡小姐，拿到了吗？我偷偷拿出来的，夫人不知道。你放心，这事跟你没关系。你先回去吧。我先回了是吧？这些照片是你拍的吗？原来在你这儿啊！我还以为是被医院里的贼给偷走了。是你拍的吗？是的，都是我拍的。为什么？先吃饭吧。Tell me why？ 你还和小时候一样任性啊 ！Tell me。你知道的，当初为了报复你爸爸，我把你送到了英国。我知道你恨我，不愿意见我，所以
，我只能偷偷的去英国，偷偷的跟着你，陪着你度过了你生命中所有最重要的时刻。你每一次开心或者不开心，恋爱或者失恋，毕业或者工作，我都想陪在你身边。因为那个时刻，才是我人生中最难忘，也是最幸福的时刻。但是你爸爸永远没有机会体验到那一刻，他那个时候根本不知道你在哪。在干什么？一想到我能陪着你长大，而他不能，我就太开心了。每次看着这些照片，我就痛快极了。我知道你今天来是想听到什么答案，可是我不想骗你。从送你出国到现在，我在你身上所做的一切。都是为了报复你爸，都是为了让他不痛快。你知道我今天为什么约你来这个餐厅吗？我相信你应该没忘。十年前我送你去英国之前的最后一顿晚餐，就是在这里吃的。你特别喜欢这里的牛排，今天要不要尝一尝？看起来你应该没什么胃口，小雪。十年前我在这里送你去英国，十年后。我还在这里送你走，走吧，回英国过自己的日子。接电话，发信息。你说他会来吗？会。是癌细胞转移了吗？暂时不是，他昏迷是因为高血压导致的脑出血，可能是情绪过于激动诱发的，跟他的乳腺癌没有直接关系。脑出血，严重吗？幸亏送来的比较及时，出血已经止住了，暂时没有生命危险。我
中午的时候刚跟他见过面，当时他还好好的。你离开之后，你妈就昏迷了。救护车是从西餐厅把她送来的。你妈妈的助理说，她跟你说了一些话。你想说什么？我想说那些话都不是真的。你妈其实很爱你而是陪我来的你。